Hi students, this is Alex here. Exercise 4.3, question number 4. Find the value of subdivision 1 parunga, tan of cos inverse half minus sin inverse minus half. So in the term, la, first part is x sub dn. That is cos inverse half. Now, this is cos x half. This is possible abdina, when x belongs to pi by 3. And this also belongs to this principal values. By the way, the term y is equal to sin inverse minus 1 by 2 of input. Sin y equal to minus 1 by 2 of input. So, this is sin is negative. That is the quadrant and the quadrant is negative. But sin is minus pi by 2 to pi by 2. This is 0, this minus pi by 2, this pi by 2. So, this is the principal values. Now, we have to add the fourth quadrant. The fourth quadrant is minus 3. In the negative sign, in the pi by 2 sign of the angle, y is pi by 6. But the fourth quadrant is minus theta, so minus pi by 6. So, this also belongs to minus pi by 2, pi by 2. Now, in total, we have to x and y. So, we have to add tan of x minus y. Then, we have tan of x order value pi by 3 is minus of minus pi by 6. If a total is on the tan of pi by 3 plus pi by 6 of din varo, is add panna parage tan of pi by 2 of din varo. Tan pi by 2 is not defined. The infinity of din kolla is that not defined. Subdivision 2 parage. Now, sin of tan inverse half minus cos inverse 4 by 5. Now, in the first subdivision, cos inverse half is known angle. But in tan inverse half or cos inverse 4 by 5, we have known angle. So, this is the first term as it is copied. Second term, we convert tan inverse. So, we write a right angle triangle. Cos inverse is 4 by 5. So, that is adjacent to 4, hypotenuse to 5. Pythagoras relation is opposite to 3. Then, if you convert tan, this is tan inverse of opposite by adjacent. This is the two sides. This is a formula. This formula is in later exercise. But, in the previous sums, we use a little bit of a shorter step. But, if we use a little bit of a lengthier step, we use a little bit of a lengthier step. But in this process, we can use this formula easy. This formula is conditioned that x is greater than minus 1. Okay. So, we can use sin inverse, cos inverse, we can use this formula. But we can use tan inverse as short. Now, we can use sin of tan inverse. Now, this is x and y. We can apply this formula in this formula. Okay. We can apply this formula in this formula. So, tan inverse x minus y by 1 plus xy. Now, x and y substitute the sin of tan inverse half minus 3 by 4 by 1 plus half into 3 by 4. Now, the numerator is LC. So, sin of tan inverse LC is 8. This is 4 minus 6 divided by இங்கு LCM 8, இங்கு 8 plus 3. இந்த ரெண்டு LCM ஓ, cancel பண்ணில்லாம். balance பத்தினா, நமக்கு sin of tan inverse minus 2 by 11. அப்படின் வந்திருக்கு. இதில் நம்ம் ஒரு formula யுச் பண்ணிலாம். அதாது tan of, sorry, tan inverse of minus x அப்படின் பிரது, minus tan inverse x. இது இந்த formulaவு நமக்கு later x இதில் கொடுத்திருக்காங்க. அப்பு இந்த minus வந்து நம்ம இங்கு வெளியடுத்தில்லாம். இந்த வெளியடுக்கும் போது நமக்கு sin of minus tan inverse 2 by 11 அப்படின் வந்துரும். அண்ட அகையின் நம்ம 11தில் already sin of minus x is equal to minus sin x அப்படின்று formula படிச்சிருப்பாம். இதை யுச் பண்ணி further இந்த minus sin இங்கு வெளிய வந்துரும். அப்பு இது வந்து minus sin of tan inverse 2 by 11 அப்படின் வந்துரும். இதை மறுவிடியும் ஒரு right angle triangle யுச் பண்ணி 
tan வந்து opposite tan adjacent இதை யூஸ் பண்ணி பைதாகரஸ் ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணா இதோட 2 ஸ்கொயர் அண்ட் 11 ஸ்கொயர் இங்க ஆட் பண்ணனும் which is root of 4 plus 121 அப்ப ரூட் 125 அப்படினு வருது ஓகே அப்ப நம்ம வந்து இத மைனஸ் sin ஆஃப் இந்த tan இன்வர்ஸ்க்கு நம்ம sin இன்வர்ஸ் னு போட்டுட்டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோடெனியூஸ் 2 பை ரூட் 125 அப்படினு வரும் இத ரெண்டும் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா ஆன்சர் வந்து மைனஸ் 2 பை ரூட் 125 ஐ நம்ம 5 ரூட் 5 அப்படினு போடலாம் இத ரேஷனலைஸ் பண்ணனும் சோ இன்டு ரூட் 5 இன்டு ரூட் 5 போட்டா டோட்டலா மைனஸ் 2 ரூட் 5 பை 25 அப்படினு வரும் சோ நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னேன் இது மாதிரி நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அதுல இந்த tan ஃபார்முலா யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியரா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதா அப்படினு பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இங்க வந்து நம்ம xy இருக்கு இல்லையா அதோட ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா 1/2 2 and 3/4 4 இருக்கு சோ 1/2 2 3/4 போட்டா இது வந்து 3/8 வருது which is greater than minus 1 இல்லையா அப்ப இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுனால இத யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ இதோட ஆன்சர் வந்து minus 2 root 5/25 இப்ப சப் டிவிஷன் 3 பாருங்க cos of sin inverse 4/5 minus tan inverse 3/4 இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டம் cos as it is எழுதிட்டு இந்த sin inverse 4/5 இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल போட்டுட்டு இது வந்து இங்க தீட்டா இருக்கு இப்ப 4 வந்து ஆப்போசிட் 5 வந்து ஹைபோடெனஸ் பைதாகரஸ் ரிலேஷன் படி 3 வந்து அட்ஜசன்ட் அப்ப இது நம்ம tan ஆ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது tan inverse 4/3 அப்படினு வந்துரும் இது மைனஸ் tan inverse 3/4 as it is எழுதியாச்சு இப்ப நம்ம tan inverse x minus tan inverse y இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணப் போறோம் இதோட ஃபார்முலா tan inverse x minus y by 1 plus xy provided product of xy should be more than minus 1 இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணப் போறோம் இங்க வந்து இதா x இதா வந்து y இதோட ப்ராடக்ட் என்ன 4 by 3 into 3 by 4 இது எல்லாமே கட் ஆகி 1 அப்படினு வரும் which is more than minus 1 அப்ப இத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ காஸ் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் நம்ம இங்க ஃபார்முலா எழுதி இறறேன் x y by 1 xy இப்போ நம்ம x and y க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் 4 by 3 and 3 by 4 சோ காஸ் ஆஃப் tan இன்வர்ஸ் 4 by 3 minus 3 by 4 whole divided by 1 plus 4 by 3 into 3 by 4 இது வந்து எல்லாம் கேன்சல் ஆகி வெறும் 1 மட்டும் இருக்கும் சோ 1 plus 1 denominator 2 சோ cos of tan inverse numerator ல LCM பாத்தீங்கன்னா 4 3 12 சோ so, இங்க வந்து 16 இங்க மைனஸ் இங்க வந்து 3 னு வரும் அப்ப 9 னு வரும் denominator ல இங்க 2 மட்டும் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு denominator இது एक्चुअली 2 1 மாதிரி இது ரெசிப்ரோக்கலா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த 2 வந்து இதோட மல்டிப்ளை ஆயிடும் அப்ப cos of tan inverse 7 by 24 அப்படினு வந்திருக்கு இத மறுபடியும் நம்ம ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल போட்டா tan வந்து எந்த சைடு பை எந்த சைடு இது வந்து ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜசன்ட் சோ இது ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜசன்ட் போட்டாச்சு இங்க தீட்டா இருக்கு இத பைதாகரஸ் ரிலேஷன் படி போடும்போது root of 7 square plus 24 square இல்லையா இது பாத்தீங்கன்னா 7 square வந்து 49 இது வந்து 576 இத ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது 625 வரும் அப்ப ரூட் ஆஃப் 625 வந்து 25 இப்போ இத காஸ் வெளிய இருக்குறனால நாம இங்க காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படினு எழுத போறோம் காஸ் இன்வர்ஸ் வந்து எந்த சைடு பை எந்த சைடு அட்ஜசன்ட் பை ஹைபோடெனியூஸ் சோ 24 பை 25 அப்போ காஸ் அண்ட் காஸ் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும் ஏனா இந்த 24 பை 25 அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிரின்சிபல் வேல்யூஸ்ல தான் இருக்கு அதனால இத கேன்சல் பண்ணிரலாம் சோ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 24 பை 25